தேசம் இரவு செய்திகள் மீட்பு நிலையிலான நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் அறிவிப்பு நாட்டில் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணைக்கு பதிலாக மீட்பு நிலையிலான நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை ஜூன் பத்தாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் என பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் அறிவித்துள்ளார் இந்த மீட்பு நிலையிலான நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை ஜூன் பத்தாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை அமல்படுத்தப்படுவதோடு சில துறைகளுக்கு தளர்வுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டிலுள்ள பள்ளிகள் கட்டங்கட்டமாக திறக்கப்படும் நாட்டிலுள்ள பள்ளிகள் கட்டங்கட்டமாக திறக்கப்படும் என மாண்புமிகு பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் இன்றைய சிறப்புரையில் தெரிவித்தார் மலேசிய சுகாதார அமைச்சு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு மன்றம் ஆகியோரின் ஆலோசனைகளை கேட்டறிந்த பிறகு பள்ளிகள் திறக்கப்படும் சாத்தியம் உள்ளதாக அவர் கூறினார் ஜூன் பத்தாம் தேதி முதல் மாநிலம் கடந்து செல்லலாம் மீட்பு நிலையிலான நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் போது மாநிலம் கடந்து செல்ல அனுமதி வழங்கப்படுவதாக பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் கூறியுள்ளார் மாநிலம் கடந்து செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையில் உள்ள இடங்களுக்கு மட்டும் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் நாட்டின் எல்லைகள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் பிரதமர் தகவல் நாட்டின் எல்லைகள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்று பிரதமர் தான் ஸ்ரீ முகுடின் யாசின் இன்று அறிவித்துள்ளார் இரவு கேளிக்கை மையங்கள் கருக்கு மையங்கள் என அனைத்திற்கும் அரசாங்கம் தொடர்ந்து தடை விதித்துள்ளது என அவர் கூறினார் வணிகங்கள் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் எனவும் ஆனால் அது சீரான நிர்வாக நடையான எஸ்ஓபிஐ கொண்டு பின்பற்றப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்றினால் இன்று பத்தொன்பது புதிய சம்பவங்கள் பதிவு சுகாதாரத்துறை தலைமை இயக்குநர் தகவல் கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று காரணமாக இன்று பத்தொன்பது புதிய சம்பவங்கள் பதிவாகியதாக சுகாதாரத்துறை தலைமை இயக்குநர் ரத்தோ டாக்டர் நூரிஷாம் அப்துல்லா தெரிவித்தார் இந்நிலையில் இன்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்த வேளையில் எந்த ஒரு மரணமும் பதிவாகவில்லை இதனால் மரண எண்ணிக்கை நூற்று பதினேழாக உள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்றினால் நாட்டில் எட்டாயிரத்தி முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் சமூகம் சமுதாயம் வர்த்தகம் சுகாதாரம் மக்கள் பிரச்சனை உள்ளிட்ட செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தேசம் தொலைக்காட்சியை பின்தொடருங்கள் 